ஆசியாவின் அதிசயத்தை பொதுமக்களின் பாவனைக்கு கொண்டு வர தடை அதன் பின்னணிதான் என்ன வேக வேகமாக அவசர அவசரமாக தேர்தலை மையப்படுத்தி தாமரை கோபுரம் திறந்துவிடப்பட்டது ஆனால் மக்கள் பாவனைக்கு இப்போதும் இல்லை ஆசியாவின் அதி உயரமான தாமரை கோபுரத்தை பார்வையிட பொதுமக்களுக்கு இலங்கை தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழுவினால் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் விடைத்திருக்கின்றது கடந்த செப்டம்பர் மாதம் பைபு ரீதியாக திறக்கப்பட்ட தாமரை கோபுரம் திறந்து வைக்கப்பட்டது குறித்த தாமரை கோபுரத்தை இராணுவத்தின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையின் கீழ் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கிடைத்திருக்கின்றது இதுகுறித்து இலங்கை தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குபடுத்தும் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் ஜீதிலக கருத்து வெளிக்கிடையில் தாமரை கோபுரத்தில் முப்படையினரின் செயற்பாடுகள் தற்காலிக நடவடிக்கையே தாமரை கோபுரத்தை பொதுமக்களின் பாவனைக்காக அனுமதிக்கக்கூடிய இறுதி தினம் தொடர்பில் இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை தாமரை கோபுரத்தை வணிக மையமாகுவதற்கு அதன் நிதி நடவடிக்கைகளை கையாள்வதற்கும் ஒரு புதிய நிறுவனத்தை உருவாக்க செப்டம்பர் மாதம் அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியிருந்தாலும் இந்த நிறுவனம் இன்னும் உருவாக்கப்படவில்லை இந்த செயற்திட்டம் தொடர்பில் முன்மொழிவு நிதியமைச்சின் பொறுப்பில் உள்ளது தாமரை கோபுரம் தொடர்பில் பல பிடியங்கள் தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம் மீண்டும் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றன இந்த வாரம் வெளியிடப்பட்ட தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அறிக்கை உள்ளிட்ட பல பிடியங்கள் இதில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது தாமரை கோபுரத்தை உருவாக்குவதற்கான ஒப்பந்தம் இரண்டு சீன நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டது இதுவரை இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து வரை தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டு நாட்களில் முடிக்கப்பட வேண்டி இருந்தது ஆனால் ஒப்பந்த காலம் முடிந்தும் அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை நீடிப்பது வழங்கப்பட்டது ஆனால் இந்த ஆண்டு மே முப்பத்தி ஒன்றுக்குள் கூட கட்டுமான பணிகள் முடிக்கவில்லை இன்று வரை கட்டுமான பணிகளின் தாமதங்கள் காரணமாக முழு ஒப்பந்த கடனையும் இலங்கையில் பெற முடியவில்லை